আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা মদির বিদ্যালয়ে আসার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ আজকে আমরা শিখব কার্যপত্রের সমন্বয় জাবেদা সমন্বয় জাবেদা কিভাবে খুব দ্রুত করা যায় তারই একটা প্রচেষ্টা থাকবে এবং কিভাবে সমন্বয় জাবেদা করে সেই জিনিসটাও আমাদের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আমরা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব আরেকটা জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে সমন্বয় জাবেদা কি এবং কেন করে এটা আমরা সবাই জানি আমাদের একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করার জন্য আমরা বছর শেষে গিয়ে একটা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করি এখন এই আর্থিক বিবরণী কিন্তু সবসময় যদি বলি নাইনটি এইট পার্সেন্ট ক্ষেত্রেই এটা বারো মাস বা এক বছরের জন্য হয় কিন্তু কিছু কিছু লেনদেন আছে যার উপযোগ বা সুবিধাটা কিন্তু এক বছরে শেষ হয় না যেমন আমি যদি ছোট্ট একটু এক্সাম্পল দিই ধরেন আপনার কর্মচারীকে আপনি এক বছরে বেতন দিয়েছেন এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এই এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা কিন্তু আপনার বেতন খরচ কিন্তু আপনি বছরের শেষে যে জানতে পারলেন এই যে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এইটা মূলত তার বেতন না তার বেতন ছিল এক লক্ষ টাকা বারো মাসে বেতন পাওয়ার কথা তার এক লক্ষ কিন্তু তাকে আপনি দিয়েছেন কত এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা কিন্তু তাহলে তাকে অতিরিক্ত দিয়েছেন কত এই যে বিশ হাজার টাকা তাকে আপনি অতিরিক্ত দিয়েছেন এই অতিরিক্তটা হচ্ছে হলো খরচের অগ্রিম আই মিন এটা একটা সম্পদ এবং এই যে অগ্রিম খরচটা আপনি করেছেন এই অগ্রিম খরচটা এই বিশ হাজার টাকার জন্য যে জাবেদাটা আপনি দিবেন সেই জাবেদাটাই হচ্ছে হলো সমন্বয় জাবেদা বা অ্যাডজাস্টিং জার্নাল এখন অগ্রিম বেতনের জাবেদা কি দেই আমাদের এখানে আমি দশটা জাবেদা লিখে রেখেছি এই জাবেদাগুলো আপনারা বিশেষ করে যখন বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করতে যান একদম কমনলি এই কোয়েশ্চেনগুলো বারবার রিপিট হয় এই কোয়েশ্চেনগুলো কীভাবে দ্রুত কার্যপত্রে আনসার করা যায় তার জন্য একটা চেষ্টা আমাদের এই ভিডিও টিউটোরিয়াল থাকবে তো আমরা প্রথম যে সমন্বয়টা সমন্বয়টা পড়ার আগে দেখব যে আমরা যখন র্যাওয়ামিলের মানে র্যাওয়ামিলটার দিকে তাকাই তখন কিন্তু আমরা সর্বপ্রথম যে জিনিসটা দেখি যে এখানে দুটো জের থাকার কথা আসলে এখানে কোনো জের নাই এটা বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো জাস্ট আমি একটু তুলে রাখছি এবং এখানে হচ্ছে গেল দশটা সমন্বয় এখন কার্যপত্র যখন আপনি করেন ওখানে কিন্তু আপনি দুইটা জিনিস দেখেন একটা জিনিস হলো উপরে একটা র্যাওয়ামিল দেওয়া থাকে এবং নিচে একটা সমন্বয় দেওয়া থাকে এখন আমাদের সমন্বয় যখন করতে যাই তখন আমাদের প্রবলেম হয় দুইটা নাম্বার ওয়ান প্রবলেম হচ্ছে হলো ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় আমরা অনেক সময় প্রবলেম করি আর একটা প্রবলেম করি টাকার অঙ্কে সো টাকার অঙ্কও ভুল হবে না ডেবিট ক্রেডিটও ভুল হবে না ইনশাল্লাহ আমরা কিছু প্রয়োজনীয় সূত্র লিখে রেখেছি সব থেকে বেশি ভালো হয় যদি এই সূত্রগুলো আপনি একটু খাতায় তুলে রাখতে পারেন তো আমরা প্রথম যে সমন্বয় সেটা পড়ছি এক নাম্বার এক নাম্বার কি বলেছে আমি কিন্তু সক টক কিছুটা আনলাম না জাস্ট আপনাদের ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করা এবং টাকার অ্যামাউন্টটা আমি শিখাই দিচ্ছি এখানে কি বলছে সাপ্লাইজ ব্যবহৃত হয়েছে সাত হাজার টাকা এখন দেখেন এখানে কিন্তু একটা শব্দ আছে ব্যবহৃত এই ব্যবহৃত মানে হচ্ছে হলো খরচ হয়েছে সাপ্লাইজ খরচ হয়েছে কত টাকা সাত হাজার টাকা এখন আমি আপনাদের প্রিভিয়াস কার্যপত্রের ভিডিওতে বলেছিলাম যে কান ধরে কিভাবে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করা যায় সমন্বয় যাবে তাই আর সমন্বয় যাবে তার গুরুত্ব আসলে বলার কিছু নাই কারণ আপনারা ভালো মতনই জানেন যে কার্যপত্র পারতে গেলে সমন্বয় যাবে তা পারতে হবে মাস্ট তো সাপ্লাইজ ব্যবহৃত হয়েছে সাত হাজার টাকা এখন দেখেন এক নাম্বার র্যামিলি কি দেওয়া আছে সাপ্লাইজ আট হাজার টাকা এখন সাপ্লাইজ টাকাটা কিন্তু ডেবিট দিকে দেওয়া রয়েছে তাহলে এখন কান ধরবো কিভাবে এই ডেবিটেরটা কান ধরে আমি ক্রেডিট করব তাহলে ক্রেডিট করলে কি হয় সাপ্লাইজ এখন ডেবিটে আছে যদি কান ধরে ওকে টান দেই তাহলে কি হয়ে যাবে ক্রেডিট হয়ে যাবে তাহলে সাপ্লাইজ যদি ক্রেডিট হয় আগে ছিল ডেবিট এখন হইলো ক্রেডিট তো আমি আগে ক্রেডিটটা লিখি তাহলে আমি প্রথমে লিখলাম সাপ্লাইজ ক্রেডিট সি আর ফর ক্রেডিট এবং তাহলে ডেবিট করব কাকে তাহলে ডেবিট করব অবশ্যই এই যে ব্যবহৃত যতটুকু হয়েছে তাহলে সাপ্লাইস খরচ হিসাব ডেবিট তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি সাপ্লাইজ খরচ ডেবিট এখন আমি পাশাপাশি আপনাদের ব্যাখ্যাও দিয়ে দেব কারণ আপনার স্টুডেন্ট কিংবা আপনার কোনো ছোট ভাই যদি আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে যে এইটা কেন ডেবিট হলো এটা কেন ক্রেডিট হলো তখন কিন্তু আপনি ঝামেলায় পড়ে যাবেন তো কান ধরার সিস্টেমটা তো বুঝে গেলাম যে ডেবিটে আছে এর জন্য কান ধরকে ক্রেডিট করলাম আর সাপ্লাইস খরচকে আমরা ডেবিট করে ফেললাম এখন টাকা কত লিখবো টাকা আমরা খরচের টাকাটাই দিব তাহলে খরচের টাকা কত টাকা সাত হাজার টাকা এবং সাত হাজার টাকা ওকে এরপরে এবার আমরা একটু ব্যাখ্যায় আসি খরচ কেন ডেবিট হলো আমরা সবাই জানি খরচ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হয় খরচ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হয় এবং সম্পদ হ্রাস পেলে ক্রেডিট হয় এখানে সাপ্লাইসটা সম্পদ হিসাবে আছে যেহেতু এটা খরচ হয়ে যাচ্ছে সেহেতু এটা হ্রাস পাচ্ছে এর জন্য সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে তাই সাপ্লাইস ক্রেডিট করেছি এবং খরচ বৃদ্ধি
অগ্রিম ভাড়া বারো হাজার টাকা উত্তীর্ণ হয়েছে অনুত্তীর্ণটা আপাতত একটু বাদ দেন আগে উত্তীর্ণ হয়েছে এটা আমরা একটু বুঝি আমরা টেস্ট পেপার অনেক সময় দেখি যে লেখা আছে বারো হাজার টাকা উত্তীর্ণ হয়েছে আবার অন্য একটা বোর্ড কোশ্চেন যারা দেখতেছেন যে অনুত্তীর্ণ হয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে সমস্যাটা কি হয় তো আগে আমরা উত্তীর্ণটা বুঝি উত্তীর্ণ বলতে এখানে বুঝাইছে খরচ হয়েছে উত্তীর্ণ বলতে এখানে বুঝাইছে খরচ হয়েছে আই মিন ব্যয় হয়ে গিয়েছে আপনার বারো হাজার টাকা ওকে এবার দেখেন অগ্রিম বিমা রেওয়ামিলে দেওয়া আছে অগ্রিম বিমা কি দেওয়া আছে ডেবিট দেওয়া আছে তাহলে অগ্রিম বিমাকে আপনি যেহেতু ডেবিট দেওয়া আছে তাহলে অগ্রিম বিমাকে আপনি কি করবেন কান ধরে ক্রেডিট করবেন তাহলে অগ্রিম বিমাকে ক্রেডিট করলে ডেবিট করবেন কাকে অগ্রিম বিমা না সরি আমি এক্সট্রিমলি সরি অগ্রিম ভাড়া অগ্রিম ভাড়াকে যদি আপনি কান ধরে ক্রেডিট করেন তাহলে ডেবিট করবেন কাকে ভাড়া খরচকে ডেবিট করবেন তো আমি দুই নাম্বার লিখতেছি ভাড়া খরচ ডেবিট অগ্রিম ভাড়া ক্রেডিট টাকা কত টাকা হচ্ছে হলো বারো হাজার টাকা যতটুকু খরচ হয়েছে সবসময় সেইটুকু যাবে তার টাকাটাই লিখবেন তাহলে এখানে বারো হাজার টাকা এটাও বারো হাজার টাকা এখানে দেখেন আরেকটা জিনিস আছে আপনাদের অনেকেই আমাদের মদুর বিদ্যালয়ে যে ফেসবুক গ্রুপ আছে ওখানে অনেকেই এই বিষয়টা বলেছেন তো দেখেন এই জিনিসটা হচ্ছে হলো সম্পত্তি যদি রেওয়া মিলে থাকে যেমন দেখেন এই যে অগ্রিম ভাড়া এটা কিন্তু একটা সম্পত্তি অ্যাসেট এটা কিন্তু একটা অ্যাসেট যেহেতু অ্যাসেট আছে সেহেতু জাবেদাটা হবে এক্সপেন্সিভ মানে খরচের জাবেদা হবে দেখেন আমরা কিন্তু খরচের জাবেদায় লিখেছি দেখেন প্রথমে কিন্তু লিখেছে ভাড়া খরচ খরচ বৃদ্ধি পাইছে এই জন্য আমরা ডেবিট করেছি আর এখানে অগ্রিম ভাড়া সম্পত্তি হ্রাস পেয়েছে কারণ অগ্রিম ভাড়া আগে ছিল একটা এখন কমে গিয়েছে তার মানে সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে সম্পদ হ্রাস পেলে আমরা সবাই জানি ক্রেডিট হয় ওকে দুই নাম্বার শেষ তিন নাম্বার কি বলেছে অগ্রিম বিমার চার হাজার টাকা অতিক্রান্ত হয়েছে আচ্ছা অনুত্তীর্ণটা আমি একটু পরে বলি অগ্রিম বিমার চার হাজার টাকা অতিক্রান্ত হয়েছে এখানে দেখেন ম্যাক্সিমাম অতিক্রান্ত বলতেও এখানে মূলত বোঝানো হয়েছে খরচ হয়েছে তাহলে অগ্রিম বিমা এটি কিসে দেওয়া আছে ডেবিটে দেওয়া আছে তাহলে অগ্রিম বিমাকে কান ধরে কি করবেন ক্রেডিট করবেন বিমা খরচকে ডেবিট করবেন তো আমি এখানে জাস্ট একটু লিখে দিই তাহলে আপনি এখানে লিখবেন বিমা খরচ ডেবিট অগ্রিম বিমা ক্রেডিট তাহলে কত টাকা অতিক্রান্ত হয়েছে চার হাজার টাকা তাহলে খরচ হয়েছে চার হাজার টাকা আমরা যতটুকু খরচ হয়েছে ততটুকু টাকা লিখবো তাহলে চার হাজার টাকা ওকে এরপর নেক্সট কি বলেছে সেবা প্রদান করা হয়েছে কিন্তু বিল প্রদান করা হয়নি চার হাজার টাকা দেখেন বিল প্রদান করা হয়নি এখানে কিন্তু একটা কথা আছে বিল এখন বিল প্রদান করা হয় নাই মানে হচ্ছে প্রাপ্য বিলটা প্রদান করা হয় নাই বিল শব্দটা পাইলেই আপনি ধরে নেবেন যে ওই লেনদেনটা বাকিতে হয়েছে কেননা বিল আমরা কখন ব্যবহার করি বিলের জিনিসটা কখন আসে যখন আমাদের ওইখানে নগদ টাকা লেনদেন না হয় তাহলে নগদ টাকা লেনদেন হয় নাই বলেই ওখানে বিল আসছে তার মানে আপনি একটা লোককে সেবা প্রদান করেছেন আপনি তাকে বিল দেননি তাহলে বিলের কথা যখনই আসছে তার মানে তাকে আপনি বাকিতে সেবা প্রদান করছেন তাহলে বাকিতে আমরা সেবা প্রদান করলে কিংবা পণ্য বিক্রি করলে আমরা জানি যাবেদা কি হয় এখানে সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় দেনাদার বৃদ্ধি পায় এর জন্য আমরা এখানে অবশ্যই দেনাদার হিসাব বা প্রাপ্য হিসাব ডেবিট করব প্রাপ্য হিসাব ডেবিট এবং এখানে সেবা আয় হিসাব ক্রেডিট ক্রেডিট কত টাকা সেবা প্রদান করা হয়েছে চার হাজার টাকা তাহলে আপনি এখানে চার হাজার টাকা লিখবেন যত টাকার সেবা ধারে প্রদান করছেন শুধু তত টাকারই সমন্বয় দিয়ে দিবেন ক্লিয়ার আর এখানে দেখেন অবলিক দিয়ে লিখে দিয়েছে ধারে সেবা প্রদান তার মানে অনেক সময় কিন্তু এই বিল প্রদান করা হয়নি বলেনি বলে না ডিরেক্টলি বলে দিছে যে ধারে সেবা প্রদান করা হলো সেক্ষেত্রে আপনি কি লিখবেন সেক্ষেত্রে আপনি একই যাবে তা ধারে সেবা প্রদানের ফলে কি সৃষ্টি হচ্ছে প্রাপ্য হিসাব বা দেনাদার সৃষ্টি হচ্ছে দেনাদার সৃষ্টি হচ্ছে কারণ দেনাদার আমাদের কারবারের জন্য একটা চলতি সম্পত্তি সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইলে ডেবিট হচ্ছে এবং আয় বৃদ্ধি পাইলে ক্রেডিট হচ্ছে আপনার যদি দরকার হয় আমি ভিডিওটার শেষে এইখানটায় অবশ্যই কোনটা বৃদ্ধি পাইলে ডেবিট ক্রেডিট হয় সেটা আমি লিখে দিব ওকে চার নাম্বার কমপ্লিট পাঁচ নাম্বার কি বলেছে বেতন অগ্রিম পরিশোধ করা হয়েছে তিন হাজার টাকা দেখেন বেতন দেওয়া আছে ডেবিটে কত টাকা পনেরো হাজার টাকা বেতন এখানে এক্সপেন্স হিসাবে আছে খরচ হিসাবে আছে একটা বেতন কারণ বেতন আমাদের কারবারের জন্য একটা খরচ আপনার কর্মচারী কাজ করেছে তাকে আপনি বেতন দিয়েছেন তাহলে খরচ এখন দেখেন তো খরচ থাকলে যাবেদা দিতে হয় কার 
সম্পত্তির তাহলে এখানে আপনি সম্পত্তির জাবেদে কি দেবেন দেখেন অগ্রিম পরিশোধ করেছেন তাহলে এখানে কিন্তু আপনার সম্পত্তি বাড়তেছে বেতন যেটা দেওয়ার কথা তার থেকে আপনি তিন হাজার টাকা বেশি দিয়েছেন তার মানে সম্পত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে খরচের অগ্রিম সম্পত্তি হয় যে আমরা এখানে লিখেছি খরচের অগ্রিম সম্পত্তি হয় এবং সম্পত্তি সবসময় ডেবিট হয় তাহলে এখানে খরচের অগ্রিম কি বেতনটা একটা খরচ সেইটার অগ্রিম তার মানে বেতন খরচ কি হবে অগ্রিম বেতন খরচ হবে তাহলে আমরা পাঁচ নম্বর দিয়ে এখানে লিখতে পারি অগ্রিম বেতন ডেবিট এবং বেতন এই যে দেখেন বেতন এটা কিসে রয়েছে ডেবিটে রয়েছে কান ধরে কি করবেন ক্রেডিট করবেন সো বেতন হিসাব কত টাকা আপনি অগ্রিম দিয়েছেন যতটুকু সম্পত্তি ততটুকু টাকা তাহলে অগ্রিম পরিশোধ করেছেন তিন হাজার টাকা তাহলে এখানে তিন হাজার টাকা লিখবেন আসলে সত্যি কথা বলতে কি আমি যতই আপনাকে নিয়ম শিখাই না কেন সূত্র শিখাই না কেন এগুলোর আসলে আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন এটার আসলে খুব একটা ভ্যালু নাই আপনি যতক্ষণ না পর্যন্ত নিজের থেকে প্র্যাকটিস না করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে না চাইবেন মন থেকে যে আমি আমার এই অঙ্কটা করতে হবে জন্য আমার এই যাবে তারা শিখতে হবে এটা আপনি যতক্ষণ মন থেকে না চাইবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সূত্র দিয়ে আসলে খুব কিছু হয় না কিংবা টেকনিক দিয়েও খুব কিছু একটা হয় না আপনার নিজের চাইতে হবে মন থেকে ওকে একটু শক্ত কথা বলে ফেললাম সরি তো বিমা খরচ প্রতি মাসে এক হাজার টাকা উত্তীর্ণ হয়েছে তাহলে উত্তীর্ণ মানে কি আমরা অলরেডি জেনে আসছি উত্তীর্ণ মানে হচ্ছে হলো খরচ তাহলে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা আমরা জানি অঙ্কটা বেসিক্যালি বারো মাসেরই হয় সাধারণত নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আমরা দেখি বারো মাসের অঙ্ক তাহলে প্রতি মাসে যদি এখানে বসে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা তাহলে প্রতি মাসে এক হাজার মানে কি বারো মাসে বারো হাজার টাকা তাহলে বারো হাজার টাকা উত্তীর্ণ হয়েছে খরচ হয়েছে তাহলে আমরা একটু দেখি এখানে বিমা সংক্রান্ত কি বলা আছে দেখেন এখানে অগ্রিম বিমা দেওয়া রয়েছে তাহলে অগ্রিম বিমা কি সম্পত্তি অ্যাসেট তাহলে আমরা সবাই জানি রেয়ামিলের সম্পত্তি দেওয়া থাকলে জাবেদাটা হয় হচ্ছে হলো খরচের তাহলে অগ্রিম বিমা ডেবিটে দেওয়া আছে দেখেন টাকাটা তাহলে ওকে কান ধরে কি করতে হবে ক্রেডিট করতে হবে তাহলে অগ্রিম বিমাকে আমরা ক্রেডিট করব আমি আগে ক্রেডিটটা লিখি অগ্রিম বিমা ক্রেডিট তাহলে ডেবিট হবে কি বিমা খরচ ডেবিট কারণ এখানে খরচ হয়ে যাচ্ছে যেহেতু এখানে বসে উত্তীর্ণ বিমা খরচ সব ডেবিট কতটুকু খরচ হয়েছে এখানে কি এক হাজার টাকা না বারো মাসে বারো হাজার টাকা এক হাজারকে বারো দিয়ে গুণ দিতে হবে তাহলে কত টাকা বারো হাজার টাকা এখানটা আপনি যদি খেয়াল করেন দেখেন এখানে কিন্তু খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে এই জন্য সম্পত্তি সরি খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে এই জন্য ডেবিট হচ্ছে আর এখানে সম্পত্তি হ্রাস পাচ্ছে কারণ অগ্রিম বিমা আগে ছিল কত টাকা তিরিশ হাজার টাকা এখান থেকে বারো হাজার টাকা কমে গেছে এই যে বারো হাজার টাকা কমে গেছে তার মানে সম্পত্তি হ্রাস হচ্ছে সম্পত্তি হ্রাস পাইলে ক্রেডিট হয় আর সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইলে ডেবিট হয় তো এরপরে কি বলেছে বিমা খরচ কমপ্লিট এরপর বলছে ও অব্যবহৃত মনিহারি পাঁচশো টাকা এখানে পাশে লিখে রাখছি ব্যবহৃত দেখেন এখানে একটা জিনিস লিখে রাখছি ব্যবহৃত এটাও আমি পরে আলোচনা করে দিচ্ছি আগে একটু দেখি যে অব্যবহৃত মনিহারি রয়েছে পাঁচশো টাকা তাহলে দেখি মনিহারি সম্পর্কিত কি বলা আছে দেখেন এখানে বলে দিচ্ছে খরচ ছয় হাজার টাকা র্যামিলে যদি খরচ দেওয়া থাকে যাবে তারা দিতে হয় সম্পত্তির তাহলে ও মানে মনিহারি খরচ দেওয়া আছে ডেবিটে তাহলে মনিহারি খরচকে আমরা কান ধরে কি করব ক্রেডিট করব তাহলে ডেবিট করব কাকে মনিহারিকে ডেবিট করব তাহলে আমরা এখানে সাত নাম্বার দিয়ে লিখতে পারি মনিহারি ডেবিট মনিহারি খরচ ক্রেডিট ওকে তো অব্যবহৃত মনিহারি মনিহারি রয়েছে পাঁচশো টাকা এখন এখানে অব্যবহৃত বলতে বুঝাইছে যেটা ব্যবহার করা হয়নি মানে এটা সম্পত্তি রয়ে গেছে এটা হলো একটা এটা হলো একটা সম্পত্তি বা অ্যাসেট তাহলে দেখেন আপনি এখানে কি যাবে তা করলেন মনিহারি হিসাব ডেবিট আর মনিহারি খরচ হিসাব ক্রেডিট টাকা কত অব্যবহৃত যেটা রয়েছে সেইটা তাহলে এখানে মনিহারি অব্যবহৃত রয়েছে মূলত পাঁচশো টাকা ওকে আর এখানে যদি আমরা একটু ব্যাখ্যা করি তাহলে কি দাঁড়ায় যে এখানে দেখেন মনিহারি একটা সম্পত্তি এখানে সম্পত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে যেহেতু এখানে সম্পত্তি অব্যবহৃত বলতে সম্পত্তি বুঝাইছে যে সেহেতু এখানে আমরা সম্পত্তিকে ডেবিট করলাম সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এর জন্য আর মনিহারি খরচ এখানে কিন্তু হ্রাস পাচ্ছে খরচ বৃদ্ধি পাইলে ডেবিট হয় কিন্তু খরচ হ্রাস পাইলে কিন্তু ক্রেডিট হয় সুতরাং মনিহারি খরচ ক্রেডিট পাঁচশো টাকা ওকে আই হোপ আপনারা বুঝতে পারছেন একটু হয়তো বাঁকাই যাচ্ছে তারপরে আট তারিখ কি বসে আট নম্বর অগ্রিম বিমার চার হাজার টাকা অতিক্রান্ত হয়েছে এখানে আবার আসছে দেখেন অতিক্রান্ত অতিক্রান্ত বলতে কি খরচ হয়েছে 
তাহলে দেখেন অগ্রিম বিমা কই বলা আছে যে অগ্রিম বিমা তাহলে অগ্রিম বিমা কি সম্পত্তি অ্যাসেট যেহেতু এটা হচ্ছে হলো অ্যাসেট সেহেতু এটাকে আমরা কি করব কান ধরে এবার ক্রেডিট করব তাহলে অগ্রিম বিমাকে ক্রেডিট করতে হবে বিমা খরচকে ডেবিট করতে হবে আমি সম্ভবত এই তিন তারিখে আট নাম্বারটা করে ফেলেছি তাহলে এটা আর করার দরকার নেই এই যে এটার আনসার হচ্ছে হলো এইখানটায় ওকে এরপরে নয় তারিখ কি বলেছে বেতন ও মজুরি বকেয়া রয়েছে চার হাজার টাকা দেখেন বেতন বলেন মজুরি বলেন যেটাই বলেন না কেন দুইটাই দেওয়া আছে দুইটাই হচ্ছে গেল এক্সপেন্স খরচ রেয়া মিলে খরচ দেওয়া থাকলে আমরা সম্পদের যাবে তাতে এখন দেখেন এখানে কিন্তু বলছে বকেয়া রয়েছে তার মানে দেখেন এখানে কিন্তু সম্পদের যাবেদা দিলে হবে না কেন হবে না কেননা এই যে খর বেতন মজুরি দুইটাই কিন্তু খরচ এবং এখানে যখন বলে বকেয়া তার মানে খরচের বকেয়া কি হয় দায় হয় তাহলে দেখেন এখানে লেখা আছে যে খরচের বকেয়া দায় এবং দায় সবসময় কি হয় ক্রেডিট হয় তাহলে এখানে আপনি এই মজুরি বলেন আর বেতন বলেন একই কথা ধরেন আমরা প্রথমটা ধরে নিলাম মজুরি বকেয়া রয়েছে চার হাজার টাকা সেক্ষেত্রে আপনি তাহলে যাবেদা কি দিবেন যাবেদা কিন্তু এবার দিতে হবে একটু উল্টিয়ে সেক্ষেত্রে এবার কি করতে হবে বকেয়া বেতনকে ক্রেডিট করতে হবে এবং বেতন খরচকে ডেবিট করতে হবে এখানে আমরা লিখতে পারি বকেয়া সরি বেতন খরচ বা বেতন হিসাব লিখলেও হয় ডেবিট সরি ক্রেডিট কতটুকু বকেয়া রয়েছে চার হাজার টাকা আর যখন মজুরির ব্যাপারটা আসবে জাস্ট এখানে বেতনের এখানে মজুরি লিখে দিতে পারেন এখানে বেতন মজুরি ছাড়াও অনেক কিছু থাকতে পারে এখানে শিক্ষানবিশ ভাতা থাকতে পারে এখানে ব্যবসার যে কোনো খরচ হইতে পারে ঠিক আছে এই তো বেতন মজুরি বকেয়া রয়েছে চার হাজার টাকা তাহলে আমরা সেটার ক্ষেত্রে এই যাবে তারে দিব বেতন খরচ হিসাব ডেবিট বকেয়া মজুরি ক্রেডিট যদি মজুরি থাকে তাহলে মজুরি খরচ হিসাব ডেবিট বকেয়া মজুরি ক্রেডিট এখন এখানে যদি একটু ব্যাখ্যা করেন কেন ডেবিট ক্রেডিট হলো দেখেন এখানটায় কিন্তু আপনার দায় বৃদ্ধি পাচ্ছে যেহেতু এটা বকেয়া রয়েছে বেতন এক বেতন মজুরি এই দুটো হলো একটা খরচ এবং বকেয়া দায় বৃদ্ধি পাইলে কিন্তু ক্রেডিট হয় এই যে আমাদের সূত্রে বলা আছে খ লেখি নেই আমি এখনই লিখে দিচ্ছি দায় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হয় সেই জন্য আমরা বকেয়া বেতনকে আগে ক্রেডিট করেছি আর বেতন খরচ এই যে দায় বৃদ্ধি হইলো আপনার বেতনটা তো যেহেতু বকেয়া বাদাইছেন এখনো দেননি বেতনটা আজও কালো কর্মচারীকে দিতে হবে যখন দিতে হবে তখন ওইটা আপনার খরচ হয়ে যাবে এই জন্য আপনি বেতন খরচকে ডেবিট করেছেন ওকে লাস্ট কমিশন অনাদায়ী রয়েছে দুই হাজার টাকা দেখেন কমিশনের টাকাটা দেওয়া রয়েছে ক্রেডিট দিকে এটা হচ্ছে একটা রেভিনিউ মানে আয় এখন এখানে যদি আয় থাকে সেক্ষেত্রেও আমাদের সম্পদের যাবে দায় দিতে হবে যদি এখানে খরচ না থেকে আয় থাকে সেক্ষেত্রেও সম্পদ বা দায়ের যাবেদা দিতে হয় তাহলে আমরা নিচে কি বলেছে দেখি আয় এবং এখানে দেখা আছে কমিশন অনাদায়ী অনাদায়ী বলতে হচ্ছিল যেটা এখনো আদায় হয়নি মানে বকেয়া রয়েছে এক কথায় যদি বলি বকেয়া তাহলে এখানটা যদি একটু খেয়াল খেয়াল করেন যে আয়ের বকেয়া কি হয় সম্পত্তি সম্পত্তি সব সময় ডেবিট হয় তাহলে আপনি এই যে অনাদায়ী কমিশন অনাদায়ী কমিশনকে তাহলে আপনি কি করবেন ডেবিট করবেন যেহেতু আয়ের বকেয়া আয়ের বকেয়া ডেবিট হয় সেহেতু আপনি অবশ্যই বকেয়া বেতনকে ওই সরি অনাদায়ী কমিশন অনাদায়ী বা বকেয়া বললে হয় অনাদায়ী কমিশন ডেবিট আর কমিশন ক্রেডিট তো এই ক্ষেত্রে একটু ব্যাপার মাথা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে হলো এখানে কিন্তু ক্রেডিটে রয়েছে এর জন্য যে কান ধরে এটাকে ডেবিট করতে হবে জিনিসটা কিন্তু তা না কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার সমন্বয়টা পরে বুঝতে হবে যে ওখানে আসলে খরচের ক্ষেত্রে বলা আছে না আয়ের ক্ষেত্রে বলা আছে এটা কিন্তু খরচের ক্ষেত্রে না কমিশনটা হচ্ছে হলো বেসিক্যালি একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য আয় রেভিনিউ দেখেন এটা এই জন্য এটা আপনারা অপরিচালনা আয়ের ভিতরে নেন তো এটা হচ্ছে টাকা কত টাকা দুই হাজার টাকা ওকে এরপরে যে জিনিসটা থাকে যে দুটো জিনিস যে অনুত্তীর্ণ যদি বলতো যদি এমন বলতো যে অগ্রিম ভাড়া বারো হাজার টাকা অনুত্তীর্ণ রয়েছে তাহলে অনুত্তীর্ণ মানে কি উত্তীর্ণ মানে যদি খরচ হয় তার মানে অনুত্তীর্ণ মানে খরচ হয়নি ওটা সম্পদ রয়ে গেছে তাহলে দেখেন অগ্রিম ভাড়া কত টাকা ছিল অগ্রিম ভাড়া ছিল ছত্রিশ হাজার টাকা এখন আপনি বছর শেষে এসে দেখতেছেন যে আপনার অগ্রিম ভাড়া অনুত্তীর্ণ রয়েছে বারো হাজার টাকা তার মানে কি বারো হাজার টাকা রয়েছে তাহলে আপনার যাবেদা দিতে হবে কার খরচটুকুর যাবেদা দিতে হবে যেহেতু এখানে সম্পদ আছে সম্পদ থাকলে কি হয় অ্যাসেট থাকলে এক্সপেন্সের যাবেদা দিতে হয় খরচের যাবেদা দিতে হয় তাহলে আপনি খরচের যাবেদাই দিবেন 
জাবেদার নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই জাবেদার ক্ষেত্রে আপনি এইটাই লিখবেন যে ভাড়া খরচ ডেবিট অগ্রিম ভাড়া ক্রেডিট কিন্তু টাকার ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে কি খরচ যদি এরকম বলে যে বারো হাজার টাকা অনুত্তীর্ণ তাহলে বারো হাজার টাকা তো আপনার সম্পদ রয়েছে তাহলে খরচ করছেন কত এই ছত্রিশ হাজার থেকে বারো হাজার তখন বিয়োগ দিতে হবে ছত্রিশ হাজার বিয়োগ বারো হাজার চব্বিশ হাজার তখন আপনার টাকাটা এখানে বারো হাজার না লিখে তখন আপনার এখানে লিখতে হবে চব্বিশ হাজার টাকা কারণ না ওই বারো হাজার টাকা তো খরচই হয়নি ওই বারো হাজার টাকা কি অনুত্তীর্ণ রয়েছে তাহলে খরচ করেছেন কতটুকু ছত্রিশ হাজার ছিল বছরের শুরুতে এখন বছর শেষে এসে দেখতেছেন বারো হাজার টাকা রয়েছে তাহলে খরচ করছেন কত এর মাঝখানে যতটুকু মাঝখানে কতটুকু চব্বিশ হাজার টাকা এটা কখন যদি এখানে অনুত্তীর্ণ বলতো ওকে আর একটা জিনিস মনে হয় বাকি ছিল হ্যাঁ অব্যবহৃত মনিহারি পাঁচশো টাকা এখন এখানে যদি বলতো যে ব্যবহৃত মনিহারি পাঁচশো টাকা সেক্ষেত্রে আপনি কি করতেন ব্যবহৃত মনিহারি যদি বলতো সেক্ষেত্রে মনিহারি খরচ দেওয়া ছিল কত টাকা ছয় হাজার টাকা সেক্ষেত্রে আপনি মাইনাস করে বাকি টাকাটা লিখতেন আই হোপ আপনাদের আমি জিনিসটা বুঝাতে পেরেছি এরপরে আমি এটার দ্বিতীয় কিস্তি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব ততক্ষণ সবাই ভালো থাকেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম